আজকের লেকচারটা সিক্স সেমিস্টারের স্টুডেন্টদের জন্য সিক্স সেমিস্টার প্রোগ্রাম কোর্স এবং অনার্সের জন্য একটা কমন টপিক রয়েছে ফ্যাসিবাদ ফ্যাসিবাদ তোমাদের টেন মার্কস ফিফটিন মার্কস আর ফাইভ মার্কসের জন্য আসতে পারে এছাড়া কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন হয় আমি সেটা বলে দেবো কি কি ফ্যাসিবাদ মুসলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের উত্থান এবং ইতালিতে যে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান হয়েছিল সেটা কিভাবে সেটা নিয়ে আলোচনা করব ফ্যাসিবাদ নিয়ে যদি আলোচনা করি ফ্যাসিবাদ শব্দটি কোথা থেকে এলো ফ্যাসিজম বা ফ্যাসিস্ট বলা হয় মুসলিনির নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই ফ্যাসিবাদ তাদের ফ্যাসিবাদই বলা হতো বা ফ্যাসিস্ট দল বলা হতো ল্যাটিন শব্দ ফ্যাসিস থেকে এই শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে এই শব্দটার অর্থ হলো শক্তি বা বল অর্থাৎ মুসলিনি মনে করতেন শক্তি বা বল দ্বারাই রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবার আসি ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান কি করে হলো ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের একটি কারণ হল যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে দেখা যায় যে অনেকগুলো দেশের গণতান্ত্রিক যে সরকার ভেঙে যায় এটা বিশ্বের ইতিহাসে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা তার ইতালির ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভার্সাই সন্ধিতে যখন সবাই অংশগ্রহণ করে ভার্সাই সন্ধির দ্বারায় সব দেশের আশা কিছু না কিছু পূরণ হয়েছিল কিন্তু ইতালির দাবি ছিল যে ইতালির কোনো দাবি পূরণ হয়নি তারা মনে করত এবং সেখান থেকে ইতালি পুরোপুরি খালি হাতে ফিরেছিল ইতালিবাসী মনে করতেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করাটা তাদের কাছে একটা ভুল ধারণা তাছাড়া সেই সময় ইতালির অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ ছিল কারণ প্রাকৃতিক সম্পদের কোনো প্রাচুর্য ইতালির কাছে ছিল না ইতালিতে সেই সময় ভয়াবহ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল প্রচুর লোক মারা গেছে সেই সময় এছাড়া শ্রমিক আন্দোলন কলকারখানা বন্ধ যার জন্য ইতিহাসে একটা অর্থনৈতিক ইতালির একটা অর্থনৈতিক খারাপ অবস্থার পরিণত হয় এই সময়ে দাঁড়িয়ে ইতালিতে মুসলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী দলের উত্থান হয় অর্থাৎ ইতালিতে যে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল তার বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে মুসলিনি ক্ষমতায় আসে কিভাবে ভুল বুঝিয়ে মূলত ফ্যাসি ফ্যাসিজম বা ফ্যাসিবাদ যেটাকে আমরা বলি সেটা হলো একটা একরোখা উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব মতবাদ একরোখা উগ্র জাতীয়তাবাদী মতবাদ বলতে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে মুসলিনি সিংহাসনে বসেছিল তিনি যেই আশাগুলোর কথা বলেছিলেন সেইগুলো কিন্তু তিনি পূরণ করতে পারেননি বলপূর্বক তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে সেই সময় যখন ভোট হয়েছিল সেই ভোটে কিন্তু মুসলিনি জিততে পারেননি তিনি কিন্তু ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিংহাসনে বসেছিলেন মানে ইতালির প্রধান হয়েছিলেন এবং তিনি নিজে বলেছিলেন যে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে প্রয়োজন হলে ক্ষমতার দ্বারায় বল বল প্রয়োগ করে অধিকার কায়েম করতে হয় এটা কিন্তু তিনি বলেছিলেন এবং তিনি সেইভাবেই অধিকার কায়েম করেছিলেন অর্থাৎ ফ্যাসিবাদ ধারণাটা হলো একটা একরোখা জাতীয়তাবাদী উগ্র জাতীয়তাবাদী ধারণা যেখানে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানো হয়েছিল যে ইতালিবাসীর সমস্ত আশা তারা পূরণ করবে কিন্তু সেটা তারা করতে পারেননি এবং সেটা করতে তারা অপারক হয়েছিলেন এখানে কিছু বলি যে ফ্যাসিবাদ এই শব্দটার উৎপত্তি সম্পর্কে বলি এই ফ্যাসিজম শব্দটা কিন্তু পুরোটাই মুসলিনির মস্তিষ্ক প্রসূত অর্থাৎ ফ্যাসিবাদের কোনো আদর্শ বা মূল নীতি কিন্তু ছিল না আমরা গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক আদর্শ বা সমাজতন্ত্রের কথা কিন্তু ইতিহাসে পড়েছি কিন্তু ফ্যাসিবাদ যেই যেই কথা বলে যেই মতাদর্শের কথা বলে তার কিন্তু কোনো রকম আদর্শগত ভিত্তি ইতিহাসে নেই এই জন্য বলা হয় যে ইতালির খুব খারাপ পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক দুরবস্থাতে এক অবৈধ সন্তান হিসেবে কিন্তু ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়েছিল আরেকটা জিনিসও সেটা হলো এই ফ্যাসিবাদী ধারণাতে রাষ্ট্রই শেষ কথা অর্থাৎ শক্তি এবং বল দিয়ে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করতে হবে সেখানে সাধারণ মানুষের কোনো ভূমিকা নেই অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কোনো জায়গা থাকবে না ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বতন্ত্রবাদের কোনো জায়গা থাকবে না রাষ্ট্রেই সর্বে সর্বা অর্থাৎ রাষ্ট্রই মূল কথা এটা কিন্তু ফ্যাসিবাদ বলতো এবং ফ্যাসিবাদ ফ্যাসিজম বা ফ্যাসিবাদ যখন ইতালিতে ক্ষমতায় আসলো এই মতাদর্শ তখন কিন্তু দেখা যায় যে স্বাধীনত মানে সংবাদপত্রের কোনো স্বাধীনতা ছিল না মানুষের বাক স্বাধীনতাও ছিল না অর্থাৎ এমন একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুসলিনি যেখানে সাধারণ মানুষ কথা বলতে পারতেন না তাদের বাক স্বাধীনতা ছিল না সরকারের বিরোধিতা করতে সাধারণ মানুষ পারতেন না এইগুলো কিন্তু ফ্যাসিবাদী ধারণার 
আদর্শ হিসেবে তারা ব্যবহার করতেন আবারও দেখা যায় যে মানুষ যেটাকে ধ্রুব সত্য বলে জানত সেটাকে বরাবরই ফ্যাসিজম খর্ব করার চেষ্টা করে যাতে মানুষের বিশ্বাসের জায়গাটাকে তারা আঘাত করে সিংহাসনে ক্ষমতায় বসেছিল আর ফ্যাসিবাদ যখন ইতালিতে প্রবর্তন হয় মুসলিনি যখন সিংহাসনে আসে তখন কিন্তু কলকারখানায় যে ধর্মঘট ডাকা হতো সেইগুলো বন্ধ হয়ে যায় তিনি সিন্ডিকেট ব্যবস্থা চালু করেছিলেন ট্রেড ইউনিয়নগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল শ্রমিকদের জন্য আলাদা আদালত ব্যবস্থা করা চালু করা হয়েছিল যেখানে শ্রমিকদেরকে যা শাস্তি দেওয়া হবে সেইটাই তাদের মেনে নেবে তার এগেনস্টে সরকারের এগেনস্টে তারা কোনো কথা বলতে পারবে না অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা যাবে না এটাই ছিল ফ্যাসিবাদের মূল বক্তব্য বা মূল কথা এই জন্য কিন্তু দেখা যায় খুব অল্প দিনের মধ্যেই মানে আমরা যদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালটা আলোচনা করি তাহলে দেখব যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যখন শেষ হলো তখন ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান হয় এবং তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইতালি থেকে কিন্তু ফ্যাসিবাদ পুরোপুরি মুছে যায় তার কারণ হলো এই একরোখা মতবাদ কিন্তু সাধারণ মানুষ আর নিতে পারেনি এবং এখানে একটা কথা বলি যে প্রথম সাধারণ মানুষকে যখন ফ্যাসিবাদী ধারণা দিয়ে মুসলিনি ভুল বুঝিয়েছিলেন তখন ইতালির বুর্জুয়া শ্রেণী কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অর্থনৈতিক সাহায্য করেছিল মুসলিনিকে এই ফ্যাসিবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিন্তু পরবর্তীকালে কিন্তু তারা দেখতে পেলেন যে সাধারণ মানুষের কোনো আশা আকাঙ্ক্ষাই কিন্তু ফ্যাসিবাজমের দ্বারায় পূর্ণ হয়নি বা এই ফ্যাসিস্ট সরকারের দ্বারায় কিন্তু পূরণ হয়নি এই জন্য পরবর্তীকালে এই ফ্যাসিবাদী সরকার ভেঙে যায় এই ফ্যাসিবাদীরা কিন্তু বরাবরই কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করেছিলেন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে খণ্ড যুদ্ধ করেছিলেন সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিল গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিল মানে সাধারণ মানুষের কোনো ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলেননি এদের মূল লক্ষ্যই ছিল যে সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের যে ভাবধারা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল সেটা মুছে ফেলা ইভেন দেখা যায় যে সমস্ত অফিস আদালতগুলোতে এই ফ্যাসিবাদ অবিশ্বাস করতেন না মানে যারা এই ধারণার বা মতাদর্শে বিশ্বাস করতেন না তাদের চাকরি চলে যায় তাদেরকে সেই পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই প্রচুর মানুষদের চাকরি চলে গেছিল সাধারণ মানুষদের কথা কিন্তু ফ্যাসিবাদের বলা হয়নি এখানে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের কথাই বলা হয়েছে এখানে কিছু কিছু জায়গা আমি বলে দিচ্ছি স্টুডেন্টদের জন্য যে মুসলিনি বলতেন দেশের সব কিছুই রাষ্ট্রের অন্তর্গত অর্থাৎ রাষ্ট্রই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু থাকতে পারে না কিছু হতে পারে না এইগুলো কিন্তু মানে দেশের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যখন কোনো মানুষ কথা বলবে বা কোনো সংগঠন কথা বলবে সেটা রাষ্ট্র সহ্য করবে না এই কথাটা কিন্তু মুসলিনি নিজে বলেছিলেন এছাড়া আমরা যদি দেখি যে তিনি মুসলিনি বলতেন যে দর্শনের বা বক্তৃতার কোনো ভিত্তি হতে পারে রাষ্ট্রের কাছে কাজের দাম সবার আগে অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা দ্বারাই রাষ্ট্রকে পরিচালনা করতে হবে সেখানে দর্শন বা আদর্শের কোনো দাম কিন্তু এই ফ্যাসিবাদে ছিল না এইগুলো কিন্তু আমরা ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি কোনো মৌলিক আদর্শের উপর ভিত্তি করে কিন্তু ফ্যাসিবাদ তৈরি হয়নি শুধুমাত্র মুসলিনির মস্তিষ্ক প্রসূত একরোখা এক মতবাদ ছিল ফ্যাসিবাদ যার জন্য পরবর্তীকালে এই ফ্যাসিবাদী মতবাদের জন্য আমরা ইতিহাসে দেখেছি অনেক জায়গাতেই কিন্তু এই ফ্যাসিবাদী ধারণা মুছে যায় তার কারণ সাধারণ মানুষ আর এই ধারণার উপর আস্থা রাখতে পারেনি এই ফ্যাসিবাদী ধারণা এবং ইতালি যখন মুসলিনি যখন সিংহাসনে আসলেন তিনি কিন্তু একটা সাম্রাজ্যবাদী অগ্রাসী নীতির কথা বলেছিলেন যে ইতালির আরও সাম্রাজ্যবাদ দরকার আরও উপনিবেশ দরকার এই কথা কিন্তু তিনি বলেছিলেন তিনি জাতিসংঘের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন তিনি বলতেন যে জাতিসংঘ শুধুমাত্র পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর জন্য তিনি বারে বারেই এই কথাটা বলার চেষ্টা করেছেন যে ইতালিকে বঞ্চিত করা হয়েছে ইতালিকে ডিপ্রাইভ করা হয়েছে কিন্তু আদতেও সেটা না তার কারণ এই ভ্রান্ত ধারণার জন্যই কিন্তু পরবর্তীকালে ইতালির এই অবক্ষয় আমরা দেখতে পারি মানে এই ফ্যাসিবাদী ভ্রান্ত ধারণার জন্যই তোমরা শর্ট কোয়েশ্চেন একটা তৈরি কর ফাইভ মার্কসের জন্য সেটা হলো ব্ল্যাক শার্ট বা কালো কর্তা বাহিনী এই ফ্যাসিবাদী যে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী ছিল মানে বলা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে যে সৈনিকরা যখন চলে আসে এই তারা বেকার হয়ে যায় তাদের স্বেচ্ছা সেই সমস্ত যুবকদের নিয়ে মুসলিনি যে স্বেচ্ছাসেবী সেবক বাহিনী তৈরি করেছিলেন তারা কালো শার্ট পরত কালো ড্রেস পরত এই জন্য তাদেরকে ব্ল্যাক শার্ট বা কালো কর্তা বাহিনী বলা হতো এটা কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য আসতে পারে বা তোমরা এটা সেইভাবে করে তৈরি করবে এইভাবে আমরা দেখতে পারি যে ইতালির তে মুসলিনির নেতৃত্বে যে ফ্যাসিজম বা ফ্যাসিবাদী সরকার তৈরি হয়েছিল সে কিন্তু বেশি দিন টিকে থাকেনি পরবর্তীকালে এই ফ্যাসিস্ট শাসনের অবসান হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এবং ইতালিতে গণতন্ত্র আবার প্রতিষ্ঠিত 
পরিচালিত হয় এবং গণতান্ত্রিক স্বায়ম শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয় এরপর তোমাদের যদি আরেকটা জিনিস ফ্যাসিবাদ পড়তে গিয়ে মাথায় রাখবে যে এর পরেরই তোমাদের কিন্তু ফ্যাসিবাদের আরেকটা জিনিস কিছু পরেই আছে আরেকটা টপিক সেটা হলো নাৎসিবাদ এই জিনিসটা খুব মাথায় রাখবে ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসিবাদ একে অপরের পরিপূরক অর্থাৎ ফ্যাসিবাদী ধারণা আর নাৎসিবাদী ধারণার মধ্যে কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই এখানে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রই একমাত্র শক্তির আধার আরেকটা জিনিস সেটা হলো শক্তি এবং বল দিয়েই ক্ষমতা শাসন করতে হবে সেখানে আদর্শ নীতিবোধের কোনো জায়গা নেই এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা মানে গণতন্ত্র যেটাকে আমরা বলি সেই গণতন্ত্রের কোনো জায়গা কিন্তু ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদে ছিল না যার জন্য দেখা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে কিন্তু এই ফ্যাসিবাদের ধারণা কিন্তু আর টিকে থাকেনি বেশিরভাগ জায়গা থেকেই কিন্তু এই ধারণার অবলুপ্তি ঘটেছে এবং একটা সরকারের বা একটা দেশের অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে কিন্তু ফ্যাসিবাদকে অনেক ঐতিহাসিকরাই দার অনেক ঐতিহাসিকরাই দায়ী করেছেন তার কারণ যে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে যখন একটা একরোখা মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন সেটা কখনোই একটা দেশের জন্য বা একটা রাষ্ট্রের জন্য লাভজনক হয় না এই এটা হলো ফ্যাসিবাদ